एक ठोस अंदेशा था संदेह था कि माया भाटे के घर में प्रॉस्टिट्यूशन के अलावा कोई अमानवीय गतिविधि भी चल रही थी अब पुलिस को खबर मिली थी कि माया का एक कत्ल से भी संबंध है और खबर देने वाला था उसका अपना दाहिना हाथ उसका दलाल पुरुषोत्तम जो कि मांग कर रहा था कि उसे इस केस से बाहर रखा जाए क्या था यह मर्डर केस और कौन था पीड़ित पर मर्डर किस का हुआ पुरुषोत्तम को गारंटी चाहिए कि उसका इस केस में नाम नहीं आएगा उसने बोला है कि वापस फोन करेगा वैसे मैंने मेरे बंदे लगा रखे हैं उसकी तलाश में सर इस माया के दोनों बेटे योगेश और जगदीश हमारे पास हैं सर हो सकता है इन दोनों बेटों को कुछ पता पर हमसे छुपा रहे जगदीश दादा आपने कैसे मान लिया कि बाबा हमें ऐसे ही छोड़ के चले गए मुझे तो बचपन में भी यकीन नहीं था पर अब भी नहीं है तू नौ साल का था और मैं चौदह साल का तो बचपन से तेरा था यारे तुझे लगता है बाबा ने मुझे कुछ अलग से कहा इसलिए मुझे यकीन हो गया जितना तुझे पता उतना मुझे पता जब उतना ही पता तो कैसे यकीन कर लिया कि बाबा हमें छोड़ के चले गए जो आई ने बोला मैंने मान लिया बस मुझे इस केस के बारे में और भी जानकारी चाहिए किसका मर्डर हुआ था कब मर्डर हुआ था पुरुषोत्तम अगर ये बोल रहा है कि उस पूजा वाले रूम में कुछ नहीं है मतलब जरूर उस रूम में कुछ ना कुछ है यह हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है मुझे स्ट्रांगली लग रहा है उस पूजा वाले रूम और इस मर्डर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर माया उस कमरे को हमेशा बंद रखती थी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे के अंदर कोई डेड बॉडी दफा खान तुम और तावड़े उस पूजा वाले रूम का दोबारा से पोस्टमार्टम करो पदमा माया के दोनों बेटों को टैप करो बात करो उनसे दया मुझे किसी भी सूरत में माया का वो लवर विनोद जोशी चाहिए और पुरुषोत्तम को बोल कि हम उसे सरकार का भाव बना लेंगे तो चार्ज भी नहीं लगाएंगे उसमें लेकिन शर्त यही है उस मर्डर की मुझे पूरी जानकारी चाहिए चल साहब ने बुलाया है सुन मेरा ये लॉकअप में दम कुटता है तो मैडम के लिए ए लगवा दे एक पैकेट अगर प्रति का बंदोबस्त कर दे ए शानी ना तो होटल का कमरा है और ना मैं रूम सर्विस वाली हूँ चल चुपचाप माया ऐसा भी क्या दफने है उस कमरे के अंदर जिसकी वजह से तुम इतना डरी हुई हो सर इस कमरे की हर दीवार का एक एक इंच बाहर निकाल कर देखना है सौ टक अंदर कुछ है सर लाश चलो काम पे लग जाओ इसकी लाश है उस कमरे में साहब मैं बोली ना आपको मैं उधर से पूजा करती है पूजा पूजा भक्ति से की जाती है मैं तो तुम डर की वजह से पूजा करती हो किस चीज का डर है किसको मार डाला तुमने जिसका डर तुम्हें ये सता रहा है कि वो कहीं भूत बन के तुम्हारे सामने ना जाए उधर कोई लाश नहीं है एक मिनट एक मिनट एक तौड़े इधर सर ये सुन जरा हाँ सर कुछ हो सकता है दीवार को तोड़ो भागा नहीं है मैडम बस थोड़ा परेशान है ठीक है लेकिन है कहां पर वो नहीं उठा रहा है गैराज भी नहीं जा रहा है घर पर भी नहीं है क्यों दरअसल जब वो नौ साल का था तब से ऐसे ही घूम सुन रहा था और बाबा के जाने के बाद वो बहुत शांत हो गया तुम पर कोई असर नहीं हुआ हुआ मैडम लेकिन हर कोई अलग होता है सचिन पाठक को जानते हो तो नहीं कौन है तुम्हारे छोटे भाई योगेश जैसा ही है गुमसुम परेशान और अजीब बात पता है क्या है उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे नीलेष पाठक नाम है ये नाम कभी सुना है नहीं मैडम ये नाम कभी नहीं सुना सचिन पाठक या नीलेष पाठक इतफाक भी तो हो सकता है ना मैडम कितने लोग यूं ही गायब हो जाते हैं दुनिया में ये बात भी अच्छा जगदीश एक बात बताओ तुम्हारी माँ माया ने किसका मर्डर किया था ये क्या बोल रही हैं आप तीन साल पहले 
तुमने घर छोड़ा ऐसा तुम्हारी माँ माया ने बताया हाँ तो उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई योगेश ने घर छोड़ा जी लेकिन लेकिन क्या तुम दोनों भाई जानते थे ना उस घर में कुछ चल रहा है मैडम हमें तो बस आई ये वही धंधे से दिक्कत थी उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता वैसे जब बाबा हमारे साथ थे तब भी आई ये सब करती थी तुम्हारे बाबा भी इन सब में शामिल थे ये ये आदमी विनोद जोशी ये पता नहीं आई की जिंदगी में कहां से आ गया लेकिन जब से आया ना मैडम पैसा बरसने लगा जगदीश वो आई सुन रहे बाड़ा घंटे भर के लिए बाहर जाके खेल पर क्यों आई आई बोल रही है ना जा बाहर जा आइसक्रीम आइसक्रीम खा, चॉकलेट वाला। बाबा कारपेंटर काम करते थे दोपहर में आई के पास अलग अलग लोग आते थे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि क्यों आते थे और वहां क्या होता था ये ले जगदीश योगेश को भी लेके जाना जो मन करे वो खरीदना ठीक है हम बच्चे थे नई नई चीजें खरीदना अच्छा लगता था क्योंकि ये शोर छोटा था ना ही उसे कुछ समझ में आता था ना ही कुछ पता चलता था मैंने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है ये जानना कि उसकी माँ धंधा करती है मेरे को मालूम है कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए और कुछ नहीं मैं तुम्हारे धंधे की बात नहीं कर रहा हूं कत्ल की बात कर रहा हूं किसको मारा था तुमने मैंने खुद को मार डाला साहेब पैसों के लालच में मैं खुद रोज मरती थी मैं अपने पति की कमाई से खुश नहीं थी वो तो बस एक कारपेंटर था उसकी कमाई से कुछ नहीं होता था देख माया मैं जितना कमा सकता था उतना कमा रहा इससे ज्यादा नहीं होगा बस ये समझ लिए हम लोग का किस्मत में इतना ही है पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना जानती है गरीब पैदा होना किस्मत की बात है लेकिन गरीब मरना बेवकूफी ये भी जानती होगी ना ये जितना चादर होता है उतना ही पैर पहलाना चाहिए शादी के टाइम पे एक दूसरे का औकात बराबर से मालूम था ना हम लोग को तो क्या औकात बदला नहीं जा सकता जितना कमाता हूँ उतना ही है नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा मेरे से और ये फालतू का ना सपना देखना बंद कर दो मैं नहीं छोड़ पाई अपने सपनों को सपने देखना कैसे छोड़ सकता है कोई मेरी विनोद से मुलाकात हुई वैसे भी मैं अपने पति से दूर जा रही थी मेरी विनोद से नजदीकियां बढ़ी और पैसों से भी क्या बकवास कर रहा है पागल हो गया क्या कर इतना क्या फटफड़ा रही है तू ये देख ठंडे दिमाग से सोच जो तेरे मेरे बीच में है जो तेरे और प्रशांत के बीच में वो ये तो करने को बोल रहा हूँ तेरे को विनोद मेरे साथ ऐसी बात करने का नहीं निकल इधर से ओ बाबा जाता हूँ मैं लेकिन ना तू तो खुद खुद चल के सामने से मेरे को ये बोलेगी और वो भी लव कर बैठना बैठना रे बाबा देख इतना सोचने में पूरा गंदा लगता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है देख तू तो, दोपहर तो को अकेले रहते मैं कैसा आता है मेरे इधर कोई और आएगा देख करना तुझे वही है जो हम करते हैं लेकिन सोच तगड़े पैसे मिलेंगे तगड़े तेरी जिंदगी ना ऐसे पटकन बदल जाएगी हाँ। एक दोपहर का दो हजार हजार तेरा हजार मेरा चल मेरे को बोल ये तेरा प्रशांत महीने का कितना कमाता है छह हजार सात हजार 
अरे उतना तू एक हफ्ते में कमाएगी मन बनाएगी तो चार दिन पूरा मन लगाएगी ना तो दो दिन में अरे एक दिन में कमा सकती है संग तुम्हें एक बात याद रख ये मर्दों की जरूरत ना बहती ना दिए कभी सुखते नहीं तो तू काय को सुखी सुखी जिंदगी जी रे रे काय को ठीक है सोच के बता मेरे आता हूं बहुत घिन आई थी विनोद की ये बात सुनकर लेकिन पैसे के लिए तरसते हुए भी बहुत घिन आती थी साहब इसीलिए हाँ बोल दिया पहली बार बहुत गंदा लगा सर लेकिन जब हाथ में पैसा आया ना फिर सही गलत कुछ भी नहीं लगा सोचा कि शरीर ही जो है पैसे की धुंध छा गई थी एक अच्छी जिंदगी मिल रही थी बच्चों के लिए कुछ कर सक रही थी मैं बच्चे लोग रोज बाहर का खा रहे हैं नया नया सामान खरीद रहे हैं जगदीश बोला तुमने पैसा दिया उन लोग को हाँ मैंने दिया किधर से दिया पेड़ लगा दे पा पैसे का मैंने कमाए हैं किधर से कमाए कमाए बोले तो किधर से कमाया मैं क्या पूछ रहा हूँ किधर से कमाया माया माला शरीर बेचती अपना सोती है लोगों के साथ शरीर मेरा है मैं बच्चों को वो दे रही है जो तू अपने अगले जन्म में भी अपनी कमाई के साथ नहीं दे सकता बच्चे लोग को मालूम है कि उसकी माँ क्या है बोला बच्चे लोग को तूने नहीं वो स्कूल में होते हैं और तू काम पे दोपहर में आते हैं लोग तेरे को क्या लग रहा है तू बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही है पुण्य और पाप से जिंदगी चाहती है पेट भरता है उसे जिंदगी जिंदा लोगों की होती और तू लाश घटिया सड़ी हुई लाश पर मेरी ही चिता पर तो पक रही है ना रोटी बस मैं तो यही जानती प्रशांत ने रोज दारू पीना शुरू कर दिया वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पाया और एक रात हम सबको छोड़कर चला गया मेरे को पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा मैंने ये सच्चाई मान ली थी मैंने प्रशांत से कभी झूठ नहीं बोला और आप लोगों से भी नहीं बोल रही है सर मैं सच बोल रही है मैंने कोई खून वून नहीं किया है माया अभी तक तुमने हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है उस कत्ल की नहीं हमें उस कत्ल की सच्चाई चाहिए जगदीश तुम अभी कुछ छुपा रहे हो मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने किसका कत्ल किया है किसी का नहीं तो फिर उस बंद दरवाजे के पीछे जिससे तुम्हारी माँ पूजा का कमरा कहती थी किसकी लाश दफन है किसी की भी लाश नहीं हुआ सर यहां तो कुछ दिख नहीं रहा तो फिर है कहा तुम्हारा नाम क्या सचिन पाठक क्यों नहीं ऐसे ही पूछा सचिन पाठक को जानते हो तुम तो? नहीं कौन है उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे नीलेष पाठक नाम है ये नाम कभी सुना है मेरे बाबा है जब दिल अपराध बोध में डूबा होता है तब घृणा अपने कुकर्मों से नहीं 
बल्कि खुद से होती है माया के घर में कुछ छुपा जरूर था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था लेकिन वहां जो था उसके बारे में कई लोग जानते थे और अच्छी तरह से जानते थे एक अजीब इतफाक कहिए एक एक्सीडेंट कहिए या नियति का लिखा कहिए जो भी कहिए पर इस आम से दिखने वाले एक अवैध कोठे पर हुई इस साधारण सी रेड की वजह से कई असाधारण सच्चाइयां उभरने वाली थीं जो कि सालों से खामोशी के कफन में दफन थी सर उस कमरे में कुछ नहीं है और वो एक दीवार जिस पर हमें सबसे ज्यादा शक था वहां से भी कुछ नहीं निकला सर ये माया का बड़ा बेटा जगदीश इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है और दूसरा बेटा योगेश अभी भी लापता है यस सर जगदीश बता रहा है कि योगेश काफी डिस्टर्ब हो गया इस माया को जितनी भी गर्मी धोए पिघलने वाली नहीं है विनोद जोशी का क्या स्टेटस हमारी टीम और दया लड़के दोनों लगे हुए हैं पूरे शहर में अलर्ट इशू किया और पुरुषोत्तम वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया उसने दया से कहा था कि शाम को फोन करेगा लेकिन सर अभी तक फोन किया नहीं उसने अभी तक हमारे पास बस ये एक ही लीड थी पुरुषोत्तम या फिर विनोद जोशी हाथ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन माया का पति प्रशांत भाटे घर छोड़कर गया ही नहीं था बारह साल हो गए बारह साल से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं है दादा वो पुलिस आय के पूजा घर के बारे में कुछ कह रही है उस कमरे में कुछ है क्या आपको कुछ पता है क्योंकि इस बावला हो गया मुझे हजार बार बता दिया मुझे कुछ नहीं पता बाबा का है मुझे भी उतना ही पता जितना तुझे पता है जी अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दे बारह साल हो गए उस बात को कब तक परेशान रहेगा बाबा में छोड़ के चले गए थे अब जाने दिन सब बातों को नहीं वो हमें छोड़ के नहीं गए थे दादा सच बताओ क्या बाबा कभी गए भी थे जो तो हमेशा से ही लगता था कि हमें शहर पहले ही छोड़ देना चाहिए था उससे बाबा मिल जाएंगे क्या नहीं पर तेरे दिमाग में तो नहीं रहेंगे ना रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती क्योंकि ये जो बोला जा रहा है नाई ये झूठ है और ये तो तू भी जानती है नाई कोई तो ऐसा होगा नाई जो सच्चाई जानता हो बाबा को कोई दोस्त या कोई भी गेश बाबा हमें खुद छोड़ के चले गए थे वो है कहीं ये सब तेरे दिमाग का वहम है कोई वहम नहीं है मुझे आप पक्का यकीन है कि आय ने ना बाबा को मार डाला और उस कमरे में ना जरूर कुछ है उस कमरे में कुछ नहीं है तो एक काम कर उस कमरे में ढूंढ पूरे घर में ढूंढ पूरी दुनिया में ढूंढ लेकिन दोबारा मेरे पास दुखड़ा लेकर बताइय वैसे जिंदगी खराब है तू जा यार को डर नहीं लगता नहीं पर तू भी डरना छोड़ दे माया क्यों किया मैंने ये सब कुछ खुद के लिए तेरे बच्चों के लिए अरे हमारे लिए माया क्या करेगी मैं इतने पैसे का क्या इन पैसों से मैं अपने पुराने पाप धो सकती है अपना भविष्य अपनी खुशियां खरीद सकेगी मेरे को तो ये भी नहीं पता है खुशियां होती क्या है
किसका मर्डर हुआ मुझे नहीं पता साहब मैं तो उसका थोबड़ा भी नहीं देखा था साहब मैंने सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब कब की बात है ये कई साल हो गए साहब याद नहीं लाश कहाँ ठिकाने लगाई थी वो जंगल में साहब कौन से जंगल में कातरज के जंगल में मैं उन दिनों विनोद भाव का टेम्पो चलाता था एक रात को उन्होंने मुझे माया ताई के घर बुलाया लाश है आदमी ठिकाने लगा नहीं भाव लेकिन ये अब मुझे बता ये है कौन इतना जानना जरूरी नहीं समझा ना तेरा कब उठा कातरज के जंगल में ले गए मुझे बस इतना ही मालूम है साहब बाकी सारी बातें वो दोनों जानते हैं विनोद भाव और माया ताई मर्डर किसका हुआ अगर यही नहीं पता चला तो तेरी टिप खोटी है ना कोई मतलब नहीं है उसका जगदीश जानता है साहब क्या जानता है जगदीश वो जानता है मर्डर हुआ था तो ये भी जानता होगा किसका हुआ था ले, लेकिन भाव मुझे पता ही है, ये है कौन ये सब कैसे हुआ बहुत पूछने लगा भाई तू इतना जानना जरूरी नहीं समझा ना तेरा गप उठा जगदीश वही था उसने शायद खून होते हुए देखा हो साहब और तेरा विनोद भाव कहाँ मिलेगा सर पूर्वी लॉज हो सकता है पुरुषोत्तम झूठ बोल रहा हो फिर भी एक चांस ले पूर्वी लॉज से विनोद को उठाओ और कातर पुलिस से बात करो मैं जगदीश और माया इनसे दोबारा बात करता हूँ खान इतना तो पक्का है कि उस घर का कुछ ना कुछ अतीत है ताला थी कुछ पता चला क्या साहब सब कुछ पता चला चल था सर माया तुम्हारे पति प्रशांत भाटे ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था है ना वैसे कादरज के जंगलों में हम उस लाश की तलाश कर रहे हैं तो से डर लगता है ना तुम्हें हमें भी लगा तुम्हारे घर में अजीब ऐसे लगा जैसे कोई भटकती आत्मा हो नाराज से तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है माया पुरुषोत्तम ने सब कुछ बोलते हैं विनोद जोशी को अरेस्ट कर लिया है और हमें यह भी पता चल गया है कि तुम्हारा बेटा जगदीश उस कत्ल का गवाह है उसको भी उठा लिया साहब जगदीश उस टाइम बच्चा था उसने कुछ नहीं किया उसको छोड़ दो साहब तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर मारा ना प्रशांत भाटे को नहीं साहब ठीक है पुरुषोत्तम और विनोद जोशी के साथ अब हम जगदीश को भी तोड़ेंगे साहब मैं सच बोल रही है कि तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर प्रशांत भाटे को मारा नहीं सच चाहिए मुझे माया सिर्फ सच वो प्रशांत नहीं था वो मेरा एक गिराहक था उसका नाम मेरे को नहीं मालूम देख विनोद जोशी माया एक औरत है इसलिए अभी तक हमने सख्ती दिखाई नहीं उसके साथ लेकिन तेरा नसीब ऐसा नहीं होगा समझे मैंने कुछ नहीं किया साहब सच बता रहा हूं मैं ये जो भी कुनबुन जो भी हुआ है आप बता रहे वो 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 सब पूरा का पूरा माया ने किया अच्छा प्रॉफिट आधा आधा करेगा लेकिन जुर्म पूरा का पूरा उसके सर पर डालेगा नहीं मैं, 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 मैं सही बता रहा हूँ सब मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था तुम तो मारूंगा क्यों पुरुषोत्तम ने बताया कि तू भी उनके साथ था तूने देखा था वो उन्होंने भी देखा था कौन था वो आदमी प्रशांत भाटे तेरा बाप नाम नहीं मालूम लेकिन वो चारा मैं कभी भूल नहीं सकता मैडम बता रही थी कि कोई सचिन पाठक है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है उसके बारे में क्यों पूछ रहा था जिसको मारा गया था वो वही था मेरे को लगता है ये मर गया वो आदमी सचिन का बाप नीलेष पाठक था नाम नहीं मालूम तो तुझे कैसे पता वो सचिन का बाप था सचिन के हाथ में उसके बाप की तस्वीर देखी थी वही चेहरा जो रोज रात को मैं ना चाहते हुए भी देखता हूं 
मेरी आई भी देखती होगी इस पैसों के लालच ने पहले मेरे को मारा फिर मेरे हाथों उस गिराह को मरवाया क्या बात है बाबू बैंक वैंक लूट कर आए हो क्या हाँ। अरे तो फिर तो बोनस वोनस बनता है ना इतने टाइम से लुटा रही है तेरे पे पांच हजार तो निकाल उस बंडल से दो हजार भी तेरे औकात के हिसाब से बहुत औकात की बात करता है औकात अब तो मैं पांच हजार ही लेगी तू मेरे सामने नोटों के बादल छाते थे उसके पास इतना सारा पैसा था साहब और ऊपर से ऐसी बात मैं मैं उसको कैसे छोड़ देती साहब गड्डी लेकर घूम रहा था साला। जरा से पैसे ज्यादा क्या मांग लिए? दिखाने लगा। अस्पताल लेके चलते। चुप। वो बच गया तो हम लोग मर जाएंगे। पर उन्हें बचा सकते चुप। फिर नहीं आई ये ये क्या कर योगेश बारी खेल रहा है मैंने देखा उसे कभी भी आ सकता है वो अभी छुपाते हैं रात को ठिकाने लगाएंगे ये तो क्या तो क्या बाल संभाल अपने आपको देख तुझे तेरी आई की मदद करनी है समझ लगा है ये ये खून साफ करना है समझ लाना आई ची मदद कराई से योगेश कहाँ आया उस दिन उसे कुछ मालूम नहीं था फिर रात को पुरुषो वो लोग लाश को जंगल में ले गए योगेश तब सो रहा था बहुत पछतावा होता है साहब घिन सब आती है लेकिन समझ नहीं आता साहब कि वो नोटों को देख के क्या धुन सवार हो जाती सर ये था वो आदमी जिसको इन्होंने मार डाला तो नीलेश पाठक है ना सचिन का बाबा हाँ सर जगदीश को याद था ये चेहरा ये था ना वो सचिन तुम्हारे बाबा नीलेष पाठक अब इस दुनिया में नहीं है क्या हुआ था उनके साथ कत्ल हुआ था उनका कत्ल क्यों किसने किया क्यों किया तुम्हारे बाबा एक कोठे पर जाते थे शंकर बड़े कोठा हाँ माया भाटे नाम है उसका उसने और उसके साथीदार ने तुम्हारे बाबा का मर्डर कर दिया था सचिन का पिता नीलेष पाठक 21 जून 2009 को अपने साथ एक डेढ़ लाख की कलेक्शन कर अपने घर लौटने से पहले माया के घर गया था नीलेष को उस दिन कोई अंदाजा नहीं था कि वो फिर अपने घर कभी नहीं लौटेगा दो जुलाई 2009। हजार हाँ इस केस फाइल के हिसाब से दो जुलाई 2009 को यहाँ कातरज के जंगल में एक लाश मिली थी इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तीन साल पहले रिटायर्ड हुए इस नीलेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी बस इसके खिलाफ पैसे लेकर फरार होने की शिकायत की गई थी नीलेश 
बाबा चोर नहीं थे उनका मर्डर हुआ था उसी रात कैसे एक युवक की नौ साल की तलाश अपने पिता के लिए एक दर्द भरी असलियत के खुलासे से खत्म हुई पुलिस का इंट्यूशन कहिए अंदेशा कहिए लेकिन उस पूजा घर को लेकर संदेह की वजह से पुलिस सचिन के पिता नीलेष पाठक की हकीकत जान पाई और वो भी पूरे नौ साल के बाद लेकिन इतफाक और आभास का यह सिलसिला अभी खत्म होने से काफी दूर था गड़े मुर्दे और भी थे नीलेष के मर्डर के वक्त जगदीश नाबाली था बट जुर्मे तो शामिल था नीलेष का हमें बर्थ सर्टिफिकेट लगवाना होगा उसकी एज के साथ रिपोर्ट फाइल करनी होगी कोर्ट को डिसाइड कर ले और सर वो कमरा हाँ वो कमरा सर अभी भी लगता है कुछ अधूरा है कुछ बाकी है जिसका पता लगाना है ये ये पुरुषोत्तम पूरी बात नहीं बोल रहा है और तुम लोगों को तो वहां कोई लाश नहीं मिली लेकिन सर माया को जो इतना डर लगा रहता है क्या वो डर सिर्फ एक अजनबी को लेकर या सिर्फ एक ग्राह को लेकर हो सकता है प्रशांत भट्ट उसका पति जो कभी घर लौटा ही नहीं मुझे मेरे भाई जगदीश से मिलना है तू तो था कहा दिन तेरा फोन भी बनता है कहा वो आई नहीं किसी को मार डाला था आप कितने साल से मालूम था मेरे सामने हुआ था योगेश अब ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहा है दादा अरे अब तो सच बोल दो बारह साल हो गए बारह साल दादा दादा इतफाक से हुए माया के घर पर उस एक छापे ने कई अधूरी कहानियों की कड़ियां सामने लाकर रख दी थी वो कड़ियां जो तलवार बनकर दो युवकों की जिंदगियों पर लटकती रही आखिर का योगेश का बड़ा भाई जगदीश टूटा वो उस राज को अपने अंदर और नहीं रख पाया जिसने सालों से उसे और उसके जमीर को बंदी बना रखा था सर जगदीश भाटे कुछ कहना चाहता है कुछ और भी बात है नीलेष पाठक के अलावा मेरी आई ने किसी और का भी कत्ल किया था सर तुम्हारे पिता का मैं तुम्हारे बेटे जगदीश ने सब कुछ सच सच बता दिया अच्छा है साहब साहब क्या सच बोलने से कबूल करने से दर्द कम होता है क्या हो सकता है लेकिन जुर्म कम नहीं होता तो सच यही है साहब कि जगदीश और योगेश का बाप मेरा पति प्रशांत उस रात घर छोड़कर चला गया था मेरे को नहीं मालूम था कि वो वो वापस आ जाएगा अरे तो कौन थी मेरे पूछने वाली लगा मैं क्या कभी लौट के नहीं आया क्या तेरा हाथ भी लोग जो सलाब दिन में आता था अभी रात को भी आने लगा क्या इधर बाबा करना पड़ा तेर, तेर बाबा कसम है तू तो किसी को नहीं बोलेगा ना जो कि इसको कुछ नहीं बता ना कुछ भी नहीं बोला उसको नहीं बोलेगा ना बोला नहीं बोलेगा ना मदद करनी होगी तुझे उस रात के बाद मैंने वहां पीछे कभी कदम भी नहीं रखा जब भी वहां देखती थी तो वो खड़ा दिखता था 
घूरता हुआ मैंने ये सब कुछ क्यों किया मेरे को इसका जवाब कभी नहीं मिला सर पहले अपने पति को फिर उसकी रात को सब उन दोनों की आत्मा से ज्यादा ना मेरे को अपने आप से डर लगता है क्या मैं किसी और को भी मार देगी क्या मेरे जीते जी ना ये डर जाने वाला नहीं है सर योगेश स्केलेटन के सैंपल से जो डीएनए लिया गया वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई जगदीश के डीएनए से मैच हो गया वो कंकाल तुम्हारे पिता प्रशांत भाटे का ही है मुझे मालूम था सर मेरे बाबा मुझे कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे जगदीश पर लगे चार्जेस में इस बात का ध्यान रखा गया था कि दोनों मर्डर्स के वक्त वो नाबालिग था विनोद जोशी और माया भाटे पर आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया है 2006 में प्रशांत भाटे के कत्ल के लिए और 2009 में नीलेष पाठक के कत्ल के लिए साथ ही दोनों पर आईपीसी की धारा 201 भी लागू की गई है सबूतों को मिटाने के चुनौती एक कत्ल 12 साल पहले हुआ और दूसरा कत्ल 9 साल पहले और दोनों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी 9 साल पहले अगर नीलेष पाठक पैसों के कलेक्शन के बाद माया के कोठे पर ना गया होता तो क्या होता 12 साल पहले अगर माया का पति प्रशांत उस रात घर ना लौटा होता तो क्या होता आने वाला खतरा अदृश्य होता है लेकिन जब कोई जुर्म के साय में डेरा डाले तो वो खतरे के साय से दूर कैसे रह सकता है भला माया ने अपने ही हाथों अपने जमीर की सुई तोड़ी थी अपने ही पति प्रशांत को मारकर उसे अपने ही आंगन में गाड़ने में माया को कुछ गलत नहीं लगा उसी तरह उसने नीलेष पाठक को पैसों के लिए मारकर उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगाया पर माया ने अपनी पूरी जिंदगी डर और अफसोस की गिरफ्त में बसर की ये एक दस्तूर है कि जुर्म मुजरिम का सुख चैन छीन लेता है और मुजरिम से जुड़े लोगों का जीना दुश्वार कर देता है सोचें समझें और सतर्क रहें कि लालच और स्वार्थ जीवन धारा पर हावी ना हो जाए जैसे ही उमड़ती लालसा का एहसास हो सतर्क होकर पीछे हो जाए जुर्म के लपेटे में ना आए उस लालसा की आग में खुद को ना जलाए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos